Und dann gucken wir uns jetzt erstmal ein ganz gediegenes Meme-Video noch an. Oder nee, wir gucken uns erstmal das Video von Evanio an, wenn es nicht zu lang ist. Schauen wir mal ganz kurz. Evanio hat so eine Abnehm-Challenge gemacht. Die ist die 9 Minuten, da schauen wir erstmal rein. Er hat, normalerweise macht Evanio immer, normalerweise macht Evanio immer Videos, wo er frisst, 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 frisst. Und jetzt hat er ein Video gemacht, wo er eine Woche versucht abzunehmen. Eine Woche nur abnehmen, ja, ich bin dick. Da gehen wir rein. Let's go. Rein da. Mich jetzt schwitzen, schreiend und gesund essen sehe, zeige ich euch jetzt wirklich zum allerersten Mal lange Zeit meinen Körper. Oh, das wird unangenehm für mich. Okay, dann zieh's mal aus. Ich bin sehr. Äh, ich war super. Jetzt kommt, kommt irgendein Gag, jetzt kommt irgendein Gag, wo er Sixpack hat. Nee, er macht einfach real. Ich finde aber, sein Körper sieht nicht so schlimm aus. Klar, ein bisschen, bisschen Speck. Entschuldigung, ein bisschen Specki am Bauch, aber also dafür, dass er wirklich, dafür, dass er wirklich äh, so viel Fastfood und so immer isst, finde ich, muss er sich nicht für seinen Körper schämen. Also generell muss sich auch niemand für seinen Körper schämen. Aber ich finde, er hat übertrieben. Er hat so, ja, ich bin dick und er hat so gesagt, ich schäme mich jetzt dafür. Aber ich finde, also ich persönlich, wenn ich ihn irgendwie oberkörperfrei am Strand sehen würde, würde ich jetzt nicht denken, oh mein Gott, der dicke Typ oder so. Ich finde, er hat keinen, also sein Körper sieht nicht so ultra ungesund aus. Und, was ich auch noch dazu sagen möchte, ich finde es trotzdem mutig und äh, respektabel, dass er sich das traut, obwohl er sich nicht so 100% wohlfühlt, finde ich sehr, sehr stark von ihm. Kuss. Und zwar dann hatte ich fast ein Sixpack, jetzt habe ich ein Speckpack. Was? Er hatte mal fast ein Sixpack? Oh, stimmt. Er war mal, er war mal auf jeden Fall definierter. Not bad. Jetzt habe ich ein Speckpack. <lacht> Doch, seit Speck, jetzt habe ich schon lange, seit Raketenzeit. Bei Corona habe ich safe, so ja, so 10, 15 Kilo vielleicht eigentlich zugenommen. Wir wiegen uns jetzt mal kurz nebenbei. Ja. 102 Kilo. Alter, Ivan, du hast wirklich gut zugenommen. Maschallah. 103 Kilo fast wie. Wow. Ich bin 1,90 Meter groß. Ja, Evanio ist wirklich groß. Evanio ist ein bisschen größer als ich. Deswegen kann das hinkommen mit 1,90. Ich bin 1,87. Ja, der, der ist so ein kleinen Ticken größer als ich. Mal gucken, was wir in der Woche erreichen werden. Es geht jetzt darum, einfach mal eine Woche durchzuziehen, ein bisschen reinzukommen in den Flow. Wir werden wirklich ein bisschen abnehmen. Wir werden ein bisschen fett wegkriegen. Schauen wir mal. Jetzt geht's weg, ihr Perverslinger, Alter. Sorry. Video von mir. Naja, dick bin ich wirklich geworden, habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Ich selber eure Meinung bilden, wenn ihr Ich habe heute eine Stunde bin ich gewandert, berghoch. Ich war so am Nass geschwitzt, weil anders, es war anders. Ich will einfach mal ganz offen ehrlich zu euch sein. Kommt, ich halte euch meinen Bauch, ich bin ein bisschen fett geworden, weil ich will diese Woche Banani zurückgewinnen. Falls ihr mitbekommen habt, Banani voll entführt. Eine süße, meine Liebe. Oder einer von diesem Arschloch entführt. Ach, Banani mitgenommen. Und bedroht mich jetzt. Er meint, wenn ich nicht eine Woche Fitness durchziehe, kriege ich Banani nicht wieder. Sieben Tage wirst du mit ihm gemeinsam an die Grenzen deiner Fitness und deiner Psyche gehen. Und außerdem, es wird auch vielleicht mal Zeit, wieder ein bisschen Sport zu machen. Leute, ich liebe es, der Fettsack zu sein. Ich habe so Bock daran. Das macht geil. Ich liebe es zu fressen. Und das werde ich wahrscheinlich nie aufhören damit. So ein bisschen aufpassen muss ich schon. Vor allem, kann ich euch verraten, so. Auch wegen meinem Krebs muss ich halt auch so ein bisschen aufpassen, dass ich zu geistkrank fett werde. Mhm, er hat ja hier. Ich bin mir nicht sicher genau, was für ein Krebs er hatte. Ich glaube, äh, Lymph. War es Lymphdrüsenkrebs? Oder bin ich gerade. Bin ich gerade lost? Er hat auf jeden Fall vor einigen Jahren hat er auf jeden Fall äh, halt Krebs gehabt und hat. War im Krankenhaus und so und hat auch richtig krasse Diagnose gehabt, dass die Ärzte gesagt haben, es sieht nicht gut aus und so und hat aber alles überstanden, hat den Krebs besiegt und ähm, ja, ja prinzipiell natürlich immer Körperfett reduzieren, äh, sehr viele gesundheitliche Benefits. Aber ja, auf jeden Fall heftig. Der hat schon viel durchgemacht, der Junge. Das fördert ja irgendwo mein Ex-Krebs, dass es irgendwie wieder wiederkommen soll. Vor irgendwas hat mein Ärzte da gesagt, dass nicht zu viel Fett werden darf. Deswegen lieber Bauch. Und meine lieben Schweine, soll ich euch ein bisschen abnehmen. Vielleicht tut mir die Woche gut, dass dann wieder ein bisschen Fitness vor ihm reinkommt. Wenn ihr Bock habt, lasst super gerne ein Like da. Dann bringe ich vielleicht einmal im Monat so ein Update. So, yo, hier Fitness, da Also lasst mal gerne ein paar Likes da. Und Julian ist auch so korrekt und ist mein Personal Trainer. Das heißt, ich trainiere nicht alleine, sondern habe jemanden, der mich wirklich damit professionell dreht, weil Julian hat wirklich absolut Ahnung von Fitness. Auch wenn mich gerade bedroht in dem Bereich. Oh, ich seine Hilfe da. Guck mal, Leute, was ist möglich? Kann man aus meinem fetten Dreckskörper irgendwie ein paar Kilos rausholen? Ein bisschen Muskeln wieder aufbauen? Nein. Donuts. <lacht> Erstmal danke Donuts und Nutella. <lacht> oh, oh Gott. Nein, eine Tomate. Was Gesundes. Scheiße, ich mach die jetzt. Dass jedes Kilogramm Übergewicht. Wer dir bewusst Übergewicht bringt dich um. Deine Lebenszeit verkürzt. Ziel dieser Challenge sind unter 100 Kilo und falls möglich ein Klimmzug. 13 Uhr, Mittwoch, erster Tag, wie viele Klimmzüge? Komm schon. Komm, hör auf zu lachen, Spannung. Ähm. <lacht> Schwach. Training, muss ich leider zugeben, war wirklich Bombe. Aber äh, Trainer, darf ich was essen? Nein. Sehr gut. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Trainer, darf ich was essen? Nein. Hier gibt es leckere Pancakes. Darf ich Pancakes? Nein. Aber mit Nutella? Nein. Oreo? Nein. Okay, ich muss irgendwie Geld verdienen. Nein. <lacht> 
Orange Juice. Leckeres Essen. Franklin empfiehlt mir, dass ich dieses Toastset essen soll mit ihr Eiern. Plus Lachs, plus Gemüse, plus Tomaten. Ey, das kannst du mir nicht verlassen. Tomaten nehmen wir raus, dafür kriegst du das hier. Ein oh. wunderschöner Obstsalat. Aber mal gucken, wie Kiwi jetzt mir schmeckt. Boah, Kiwi ist ja eh ekelhaft. Oh, viel Vitamin C, Bro. Yay. Yeah. Jung ist das viel. Ah. Veganer hassen diesen Trick. Veganer hassen diesen Trick. Oh, ich liebe Pesto und Ketchup. Mayo. Jungs, ich vermisse euch. Schnauze! Danke. Wisst ihr, was mich noch so ein bisschen stört? Ich habe so einen leichten Fettbauch. Und das sieht ich habe so einen leichten Fettbauch. Mann. Er ist einfach ein süßer Boy. Also ich trinke aktuell gar keine Säfte. Ich bin ja in meiner, ich bin ja auch gerade in der Ernährungsumstellung und so und esse sehr viel so Joghurts und Salate und so. Und Säfte trinke ich aktuell gar nicht, weil es einfach nur flüssige Kalorien sind, die mich nicht satt machen. Und äh, ja, dass er in Orange Juice reingeballert hat, ist auch, ist auch saftig. Aber ich bin aktuell jeden Tag in einem guten, in einem, in einem guten gesunden Kaloriendefizit, aber so, dass ich trotzdem nie Hunger habe und so. Ähm, Bewege mich jeden Tag viel. Zusätzlich zum Sport auch viel Alltagsbewegung, gehe viel schwimmen, heute war ich wandern und ja, ich bin auch auf einem, ich bin auf einem guten Weg, Leute. Ich sag euch mal, ich sag euch noch drei Monate, dann zeige ich euch mal, dann zeige ich euch meinen shredded Körper. Oh, wenn ihr mich fragt, mit was für Sportklamotten ich hier trainiere, ich trainiere mit den Sachen. Ich bin auf jeden Fall gerade auch sehr stolz auf mein, auf mein Training. Gymshark. Ich sag euch wirklich, die Produkte von Gymshark sind absolut erste Sahne. Klar, das ist gerade hier ein Placement und ich kriege Geld dafür, aber ich sage euch auch unabhängig davon, es sind wirklich super zuckerhafte Produkte. Die haben mich richtig, richtig in die verliebt. Mit denen Sport zu machen, fühlt sich einfach geil an. Was mir alles zugeschickt haben. Ich habe von den Tanktops bekommen, T-Shirt, einen Rucksack, Socken. Das Tanktop habe ich mir sogar selber noch nachgekauft, weil ich die Farbe so geil fand. Weil die Klamotten, auch wenn es Sportklamotten sind, Digga, die kannst du einfach draußen noch zur Freizeit einfach ganz entspannt tragen. Des Weiteren aber Gymshark, der neuesten Technologie für Sportklamotten. Oh, Tomaten könnt ihr die Durchlüftung verbessern in den Klamotten, ja? Und die Auswahl, ich sag euch, die ist gigantisch. Geht mal auf die Webseite, guck mal, wie lang das geht. So. Du kannst da wirklich von all der möglichen irgendwas nehmen und das ist wirklich super nice da. Da gibt es halt so viel Auswahl, dass wirklich auch für den allerletzten irgendwas dabei ist. Auch für mich? Ja, auch, auch für sie. Falls ihr Bock habt, auch für sie. <lacht> von Gymshark was einzuschauen. Link in der Beschreibung. Jetzt werde ich mir direkt den Warenkorb mit Gymshark voll machen. Danke für diese geile Werbung. Mein Link, wenn ihr was kauft, wird natürlich getrackt, ist gut für mich. Aber ich fand die Klamotten halt wirklich geil und ich trage die auch weiter. Auch wenn ich ja, ich finde die auch nice. Kein Geld mehr für kriege. Aber ich trage die einfach super gerne, weil die einfach super bequem, stylisch sind. Und selbst im Alltag einfach super klar gehen. Und jetzt weiter abnehmen, aber dringend. Cool, dass der, ein, dass der ein Placement hat mit so einer Sportklamottenfirma, wenn der gerade sein Sportprojekt macht, finde ich, find ich cool. Zum Frühstück gibt es heute Magerquark. Wisst ihr, wie schwer es ist, auch Magerquark hier in Madeira zu besorgen? Vor allem, das ist deutscher Magerquark. Ah, und ich sage euch wirklich, jeden Morgen hier mit dieser Aussicht zu Frühstück kann man machen. Ich bin euch überdankbar, ey, Leute. Ohne euren Arsch wäre mein Arsch nicht hier. Mm. Ein geiles Brownie-Protein von da rein getan. Mm. Oh, da sind noch zwei Pommes übrig. Essen, das kann ich doch nicht tun. Ach, Julian wird schon nichts merken. <lacht> Regelverschluss. Regelverschluss. Hast du Süßes gegessen? Oh! Unter 100 Kilo. Wir müssen unter 100 Kilo kommen. Let's go. Aber es wäre schon krass, unter 100 Kilo. Also wenn er in einer Woche einfach äh, über... Der ist einfach fast 3 Kilo, ne? Der ist ja 103 Kilo, hat er gesagt eben, ne? In einer Woche 3 Kilo abnehmen ist... Also, das ist schon eine Menge. Bin ich mal gespannt. So weit ist es gekommen, Leute. Ich habe mir gerade Essen bestellt. Und zwar Salat. Naja. Ich war verzweifelt. Ich war verzweifelt und dachte mir so, ja, ich schon was zu essen. Dann bin ich jetzt auf Salat gekommen. Aber Digga, entweder ich bilde mir das gerade ein oder Digga, sieht ja nicht richtig widerlich aus. Ist das jetzt lieber? Oh. Ach, okay. Uh, die Jerry. Trina? Kann ich ja. einen Ben und Jerry haben? Ja. Klar. Was mach ich schon wieder hier? Du hast schon wieder. Oh. Wie soll da eine gute Beziehung entstehen? Wir haben es einfach 7.30 Uhr. Ich muss sagen, es ist zwar ein wunderschöner Anblick hier, aber ich war noch nie in Funchal um 7.30 Uhr war. Ey, dieser Couch macht mich verrückt, ne? Er will, dass ich jetzt hier 8 Uhr morgens trainieren gehe und 24 Stunden am Strand verbringe. Ich verarsche euch gerade nicht. Julian dreht 24 Stunden am Strand, oha. Video 24 Stunden am Strand. Ich Stimmt. Oh, das hat Julian auf seinem Kanal. Mit das auch mal angucken. Zwei Stunden am Strand überleben, am Strand schlafen. Ihr habt drei Stunden geschlafen, Bruder. Lass mich doch einfach in Ruhe. Bitte. Ja, das war zum Training. <lacht> Ich bin mal gespannt, ob man nach einer Woche schon was sieht. Die Sache ist, wenn er halt wirklich eine Woche lang auch äh, im Fitnessstudio trainiert und so, die Sachen Muskeln wiegen, ist, Muskeln sind ja schwerer als Fett. Und es könnte sogar sein, dass er zunimmt an Muskelmasse, ne? Jetzt geht's noch eine Runde schwimmen! Oh, wie cool mit der GoPro. Jetzt machen wir uns hier noch schön Würstchen über dem Lagerfeuer. Boah. 
Echt gutes Spiel, Alter, ich hab mich so selber ins Ausgehauen. Schaut euch mal das bitte an. Oh nein, er hat sich Sonnenbrand geholt. Oh nein. Evanjo, du musst dich eincremen. Die Sonne ist gefährlich. Ich habe auch so oft Sonnenbrand gehabt die letzte Zeit. Also nicht so richtig. Ich habe immer so ein bisschen roten Kopf. Ich habe den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens. Es brennt dauerhaft. Es hört einfach nicht auf zu brennen. Ich muss trotzdem trainieren. Das ist ein geiler Song. Aber ist nicht Copyright, glaube ich. Alter Leute, das hat sich zwar so angefühlt. Mein Rücken, meine Haut wird so, was hat so viel getan, Mann. Oh Gott, oh Gott, ich würde so gern was Leckeres essen. Und zu Hause gibt es heute einfach Indisch. Oh. So gibt es selbstgemachtes Nahenbrot. Oh. Unter 100 Kilo wiegt. Darf jetzt nicht. Du Geist kann mich reinschieben. Ich trinke jetzt wunderschön hier ein protein shake Sieht aus wie ein Kakao. Mm. Oh, ich bin gerade so abgefuckt. Mein PC ging ja kaputt, als ich mir nach Madeira liefern lassen. Ich habe ihn reparieren lassen. Für wirklich nicht wenig Geld. Was passiert? Ich streame und es leckt dauernd. Man kann die Streams einfach nicht in Ruhe gucken und das fuckt halt wieder ab. Ich wurde schon wieder auf Madeira verarscht und ich bin gerade einfach so. Ich <lacht> wurde schon wieder verarscht. Auf Madeira wird man nur verarscht. Abgefahren. Deswegen müsst ihr jetzt nicht jetzt trainieren. Aber dann! Und die haben drei Stunden <lacht> bevor die Feier macht. Auf der Seite steht, die haben bis 23 Uhr geöffnet und es ist 20 Uhr und die haben jetzt schon zugemacht. Das ist Madeira. Jedenfalls darf ich noch leckeres Sushi jetzt mal gönnen, laut Trainer Julia. Ich hatte heute so schlechte Laune, ey. Ich bin so eine Meckerziege, aber es passiert halt so wie Kacke. Er ist hangry. Madeira, Soja, Sauce, Sauce. Dein Tag fängt an in einer Seilbahn. Und gleich geht's dann. Futter. Jetzt habe ich hier mein wunderschönes Avocado-Brot mit zwei Spielen. Er ist aber sehr viel, ist aber sehr viel Brot und Avocado. Die Sache ist, er ist nicht, er ist nicht gerade, er ist jetzt nicht gerade Mahlzeiten, die jetzt irgendwie low calorie sind, weil Brot zum Beispiel haut richtig rein. Ich liebe ja Brot, ne? Und weil gerade zum Beispiel, gerade zum Beispiel in meiner, ich bin ja gerade auch in so meiner Abnehmphase und Fitnessphase, ich esse gerade sehr selten Brot, so gut wie gar nicht, außer wenn ich im Restaurant bin, zum Beispiel Bruschetta oder so. Aber Brot esse ich aktuell sehr wenig, obwohl ich Brot liebe. Ich bin ein absoluter Brotfan. Und Avocado knallt auch natürlich gut rein, ne? Oh, also, da muss er aber äh, noch ein bisschen Sport machen, der Junge. Eier. Leute, dieses Avocado-Toast hier, ne? Das ist knackig. Würzig. Und diese Eier, oh. Mm, mm. Oh, gut, ne? Ei, das fließt auch in meinen Mund einfach so rar. Sieht aber geil aus. Oh, ich liebe Brot. Ich sehe schon wieder in der Garage und nicht im Gym. Ja, <lacht> ist bei uns im Gym. Heute, weil heute trainieren wir in Simons Home Gym. Da Simon hat sich ein Gym eingerichtet, wie ihr sehen könnt. Sieht halt echt ultra nice hier aus. Auch äh, Jun hat mir jetzt hier die Geräte, sind anscheinend die teuersten, die geht. <lacht> <lacht> Natürlich, wenn ich mir ein Gym einrichte, was dann wird nicht. Dann wird, dann wird keine, dann werden keine Billo-Geräte geholt. Eleiko, Leute. Eleiko. Das ist der Porsche unter den Fitnessgeräten. Hm, Maschallah. So ein Ding ist das. Kann man sich leisten, noch ein oder anderen Bitcoin hat? Leider nur. Zehn Stück. Und das wird <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich geil. Oh, Maschallah. Immer wenn ich diese, immer wenn ich im Gym bin und so. Mm. Bei uns im Gym ist immer viel los. Alle kommen bei uns trainieren. Tadel trainiert bei uns. Toni, Nia, Raffi, Mibu, meine Schwester, Simon, ich. Leonie hat jetzt da trainiert. Und ja, Ivanjo, Franklin. Eigentlich kommen alle zum Trainieren vorbei. <lacht> Oh, das wird noch viel geiler, wenn unser Gym in der alten Reithalle steht. Wir machen ja gerade die Reithalle neu, die alte Reithalle. Und da machen wir, da kommen noch die großen Zuggeräte. Wir haben zwei Marken im Gym uns geholt und einmal äh, Eleiko. Eleiko macht aber keine großen Maschinen, deswegen haben wir die großen Maschinen von Atlantis. Also haben wir Eleiko und Atlantis, also die beiden Marken. Haben wir uns das Gym mit ausgestattet. Ich sag mal so, es war nicht günstig, aber es ist ein äh, sehr, sehr geiles Gym geworden. Ich mache bald mal Roomtour, wenn, wenn die ganzen anderen Geräte noch kommen. Es kommen noch, es kommen noch mal einige große Geräte. Maxify kommt auch bei uns drin, stimmt. Ja, das habt bestimmt auch einige vergessen. Es kommen alle. Alle kommen bei uns drin. Orange und Orange war auch schon trainiert. Eine Woche. Wir haben Was kostet morgens Abo Gym bei dir? Gar nichts. Unser Gym ist. Unser Gym ist for free. Für unsere. Für unsere Homeboys. Guck, letztes Mal, als ich Stimmzüge gemacht habe, habe ich null geschafft. Sag mal Preis. Also der Preis von den Sachen, die da jetzt gerade sind, ist ungefähr bei. So um die 40k und wenn alles ankommt, ist es nochmal das Doppelte. Also insgesamt das ganze Gym, mit den, die großen Geräte kommen erst im August, Ende August oder so. Dann sind es ungefähr 80k fürs komplette Fitnessstudio. Aber das sind auch ganz große Geräte mit so, mit so Zugbändern und alles. Also wirklich alles, was in einem richtigen professionellen Fitnessstudio ist, haben wir dann auch zu Hause. Also ist es nicht, es war nicht, es war keine kleine Investition, sage ich mal so. Ich habe es noch immer Sommer auf dem Rücken, das hat übel wehtun, aber jetzt immer Zwei, eins. Sie. Das Gute ist, der Postbote kann es nicht klauen, weil die Geräte sind zu schwer zum Wegtragen. Schade. Oh, das ist ja Banani. Danke. Schnapper, sag ich auch immer, Schnapper. Schön, endlich. Warum hat die ein Loch hier? Zeigen wir erstmal, wie ich jetzt aussehe, ohne T-Shirt. 
Vielleicht hat sich ein bisschen was geändert, weiß ich nicht ganz genau. Also das bin ich Anfang der Woche. Und man sieht schon ein bisschen Unterschied. Doch, man sieht schon in einer Woche einen kleinen Unterschied auf jeden Fall. Es sieht, der Körper sieht auf jeden Fall schon ein, ein wenig definierter aus. Das bin ich jetzt nach einer Woche. Was verändert hat, ich habe... Ja, schon, ne? Also man merkt schon Unterschied. Also es hat, er hat auf jeden Fall Seitenspeck. Er hat auf jeden Fall Seitenspeck, hat er verloren. Also so wie es aussieht, ne? Und vielleicht ein, also ein dick bisschen, Bauch, bisschen Bauchumfang. Auch hier unten dieses... Ich denke, wenn er so weitermachen würde, auch mit Ernährung und, und Sport, ja, zwei, drei Monate ist er wieder in absoluter Topform. Ein bisschen größeren Bizeps. Schau mal, schau mal so Bizeps an. Brustmuskeln sehen besser aus. Ich habe Sonnenbrand. Ich finde immer noch Ich habe Sonnenbrand. Der hässlich. Der Bauch, gut dazu. Aber die Frage ist, ob er unter 100 ist jetzt. Jetzt würde ich nicht so viel verändert, vielleicht ein bisschen leichter einen Sixpack ansatz Ich nehme noch ein bisschen Weg mit dem Eine Waage aus dem 18. Jahrhundert. 103 Kilo. Okay, 103 Kilo. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Oh, er hat wirklich drei Kilo abgenommen, aber er hat auch bestimmt viel Wasser verloren. Ja, aber ey, not bad. Ich, ich, ich persönlich denke, es ist auf jeden Fall gesünder, nicht so schnell auf einmal abzunehmen, sondern lieber langsam und dafür konstant. Aber das ist schon eine starke Leistung. Am Anfang geht es auch recht schnell, ne? Stark. Also richtig, richtig nice. Evanio, Props. Oh, Digga, was? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin so kurz davor, wirklich so. Kurz davor, auch noch ein Kilo zu wiegen. Oh, der gibt mir noch einen Tag mehr und ich jetzt geschafft. Oh, so knapp, Leute. So knapp. Ich bin jetzt beim Fitness so ein bisschen drin. Mal gucken, ob ich wieder durchziehe. Die Updates ab und zu mal. Zieh durch, Junge, zieh durch. Ich wollte sagen, Bescheid, vielleicht mache ich ein. Ja, wenn, du, wenn du wieder zurück auf Madeira bist, du weißt, du kannst immer jeden Tag bei uns. Jim, du hast ja, wenn du zurück bist, den Führerschein. Er macht ja grad, ist ja gerade in Deutschland, macht gerade Crashkurs Führerschein. Ja, dann kannst du immer bei uns auf dem Bau noch vorbeikommen. Let's go. Evan, let's go. Einmal im Monat so ein kleines Fitnessvideo. Sonst wird natürlich geil gefressen. Danke an Jim Shark für das Placement. Danke an euch fürs Zuschauen. Fand ich schön, fand ich schönes Video. Mal was anderes von Evan. Nicht nur fressen, sondern auch mal abnehmen. Ehre.